So, war ich heute auf CB und zwar auf dem nicht mehr diesen Server, sondern auf dem normalen Server. Ähm, es gab ja diesen Merch jetzt aktuell. Und ich glaube, ich kann mich von dem Addict Mode zu <lacht> Resting äh, Dingsen. <lacht> ja, ich meine, ich habe es gemerkt, ich spiele momentan kaum noch live. Ich spiele wirklich so boah, vielleicht eine Stunde im Monat oder so. Also wirklich super, super wenig. Und <lacht> ich muss auch ganz ehrlich sagen, die Pause tut mir halt gerade schon auch wirklich mal gut. Ich meine, ihr wisst ja, ich spiele halt wirklich super lange und so weiter. Habe ich schon tausendmal erklärt. Nicht so wichtig. Ja, ähm, nach dem Merch haben wir jetzt natürlich den Vorteil, dass man jetzt auch, äh, ja, Shops mit mehr, also wieder mehr Shops haben, beziehungsweise auch mehr Angebote. Und zum Beispiel auch einen Shield. Ich muss sagen, das Shield für 150 PI ist wirklich komplett overpriced. Also wirklich absolut übertrieben nur. Ja, äh, ich weiß es halt nicht genau, in welche Richtung das wir wirklich dann gehen. Ähm, was wir was man machen und so weiter, aber ich, ich meine, ich glaube, ich kaufe mir einfach das Ding und ähm, ja, es ist, es ist overpriced. Ich meine, was so ein Ding sollte man nicht mehr als 80 oder so zahlen, 90. Und eigentlich will ich auch gar nicht so viel zahlen, aber was habe ich halt schon für eine Wahl? Das ist ja halt gerade das Problem. Naja, ähm, gehen wir kurz nach Flares zurück. Und dann, by the way, dieser Typ hat hier gerade alle möglichen anderen Buffs dann gemacht. Wirklich komplett krank einfach. So, ähm, wir brauchen das Gedönste. Ähm, Blood Soaked Creation Stone. Titan, genau, Bloodstone, okay. Ah ja, wir müssen das Ding auf plus 10 machen, okay. Naja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin momentan noch ziemlich am, am struggeln irgendwie. <lacht> Weil, äh... Wo soll ich anfangen? Ich habe letztens mit einem Freund gesprochen, den ich schon seit... Boah, ich glaube fünf Jahren oder so kenne. Ähm, ich meine, ich habe damals ja mal einen Minecraft-Server gehabt und so weiter, wie ihr vielleicht viele wissen. Und, achso, ich brauche noch vielleicht, äh, vielleicht schon einen Token. Letztens verkauft, um das selbst zu kaufen. Das sagt. Ähm, ich meine, war damals, ich weiß, war halt wirklich super, super, super jung. Der war, glaube ich, elf oder so. Also vor fünf Jahren oder so. Ähm, mittlerweile ist er 16 und ähm, wir haben natürlich schon mal drüber geredet, so klar, was machst du so und wie läuft es bei dir und Schule und alles mögliche, was man halt um was es halt so geht beziehungsweise um was man halt immer so worüber man eben so spricht und ja, ich meine, er ist jetzt halt an dem Punkt, wo Schule auch mal zu Ende ist, wo man halt äh, in Richtung Ausbildung geht und ich meine, ich habe das selbst so ein paar <lacht> Erfahrungen gemacht äh, mit äh, Ausbildungen und Jobs und so vielen Sachen, die ich eigentlich lieber vergessen würde. Und ja, ich muss sagen, äh, das Ding ist halt, er hat mir gestern so ein bisschen was erzählt, oder vorgestern was erzählt, ähm, so ja und so, er schaut so das Gesicht aktuell so um nach Mediengestalter und ich meine, <lacht> das Problem ist halt, es ist halt die gleiche Branche, wo ich halt eben auch, ich meine, vor, wie alt war ich da? Ich war ein bisschen jünger. Ich glaube so 13, 14, 4, ja, so ungefähr 13, 14, glaube ich, war so. 15 war, glaube ich, dann schon zu spät oder so. Also, ja, schon fast, neu, äh, fast 10 Jahre her. Ähm, äh, ja, ähm, wie soll ich sagen? Ich meine, ich habe es versucht, ich habe angefangen damit, beziehungsweise ich habe versucht, was zu finden, habe Praktikas gemacht, nonstop, und versucht, mich überall irgendwie nicht einzuschleimen, aber halt einfach irgendwie irgendwo reinzukommen. Und es hat halt einfach nicht geklappt. Und ich meine, damals war es eben schon so, dass es halt in dieser Branche wirklich nahezu nichts an, an Ausbildungsplätzen gab oder halt generell an Arbeitsplätzen gab. Also das war halt, es ist, keine Ahnung. Jeder will Mediengestalter machen, aber es gibt kaum Arbeitsstellen. Ich glaube, es gibt ungefähr, ich weiß nicht, acht, neun, zehnmal mehr Mediengestalter, als es wirklich Arbeitsstellen gibt. Also die meisten Mediengestalter sind arbeitslos. Und ich habe es damals nicht gewusst. Damals meinten auch so die Lehrer zu mir, yo, mach doch das und das hier mal und äh, klingt doch super, ist doch ein super Job, äh, ist zukunftsweisend und ist besser, als jetzt hier irgendwas anderes zu machen und so. Und ich meine, 
das ist halt eben das so, was mir halt damals so gesagt wurde. Oh. Alter, ich habe, ich habe aber wirklich schon echt heftiges Luck hier bei dem, äh, bei dem ganzen Zeug hier, oder? Bei den, äh, bei den Rolls. Schon krass. Aber wir rerollen mal hier die HP auf Maximum. Ähm, ja, haben wir damals so gesagt, so ja, alles super und so, das ist wirklich eine, eine super Sache. Und ich habe den Leuten geglaubt, ich dachte mir halt so, yo, wenn die das sagen, dann ist das auch richtig, dann, dann den kann man vertrauen. Und ich habe es versucht, monatelang, jahrelang, das war immer mein Ziel, das war immer mein Traum. Und es hat einfach nie geklappt, es hatte halt einfach auch nie klappen können, leider. Weil die Angebote in diesem Bereich wirklich... Ich meine, es gibt so wenige davon, und da reinzukommen ist wirklich so unglaublich schwer. Und ich meine, ich habe halt wirklich so viele Jahre von meinem Leben einfach damit verschwendet. Nicht nur mit Praktika, sondern eben auch mit, mit Versuchen, irgendwie da reinzukommen. Ich weiß es nicht. Ich meine, ich habe es versucht und im Endeffekt kann ich eigentlich nur jeden davon abraten, der halt das Ganze wirklich vorhat und auch wirklich machen will, weil prinzipiell die Chance, dass man da wirklich reinkommt und auch einen Job behält und halt wieder einen findet, wenn man vielleicht bei den aktuellen verliert. Ich meine, die Chance geht halt gegen Null und ich bin momentan echt im Überlegen. Ich meine, ich will halt dem jetzt echt nicht seinen Traum so zerstören. Ich meine, gerade mit 16 so, man hat halt darauf hingearbeitet die ganze Zeit. Man war halt in der Schule, man hat gute Noten geschrieben. Alter, wie, was, wie viel wollen die hier noch anmachen an den ganzen Buffs? Holy fuck. Ähm, ich würde jetzt einfach echt nicht so der Boomer sein, der jetzt halt irgendwie... Ja, ich weiß es nicht. Alter, Mann, was ist denn das hier für eine Scheiße? 9%, ja, von mir aus, da bleibt das auch. Ich habe eine 20%ige Chance, dass ich hier das Ding kriege und ich bin gerade mal... Ja, okay, gut. Wir haben jetzt erst 5 Tries weg, aber trotzdem... <lacht> So, das haben wir mal weg, das haben wir rein. Ach ja, Awaken, nice, stimmt. Ja, ich meine, ich bin am überlegen. Ich meine, ihr könnt gerne mal reinschreiben, was ihr so drüber denken oder was ihr machen würdet. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Ich habe, ich habe keine Ahnung. Ich, ich weiß es nicht. Ich meine, ich will das Richtige tun irgendwie an der Stelle, aber ich bin mir halt nicht mal sicher, was überhaupt das Richtige ist. Und wenn ich ihm jetzt halt... Wenn ich ihm sage, oder wenn ich ihm versuche, irgendwie auszureden und so. Ich weiß halt nicht mehr, ob das, ob das richtig ist. Und da mache ich mir jetzt echt schon seit, ja, zwei Tagen ziemlich intensive Gedanken irgendwie. Weil, wie gesagt, ich meine, es ist nicht so mein Ding. Oder es ist nicht... Ich, ich, ich bin nicht jemand, der jemanden anderen gerne was ausredet. Es ist einfach so eine Sache, ich meine, weil wenn jemand wirklich das wirklich will, also nicht nur will oder halt ein bisschen will oder viel will oder so, sondern, sondern wenn es jemand wirklich, 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 wirklich will, ähm, dann kann es auch erreichen. Und ja, ich meine, ich weiß nicht, ob ich ihm damit jetzt einfach ein bisschen die Zukunft dann zerstöre oder den Glauben hier dann die, an die Zukunft an dem Job äh, zerstöre <lacht> oder ob das dann vielleicht eher ihm einfach was bringt. Ich glaube, es ist schwierig. Und wie gesagt, wenn ich ihm jetzt hier selbst nur einfach mal so erzähle, wie es ist und wie es halt mir ging, ich meine, ich will mir halt einfach auch nicht die Motivation ne nehmen, weil wie gesagt, ich meine, ist noch nicht so lange her, da war ich auch in seinem Alter und <lacht> klingt blöd, aber äh, kann man halt so sagen. Und ich meine, ich war wirklich noch so hyped und habe mich so gefreut und so nach mir so, boah, geil, endlich arbeiten, endlich kann ich das machen, was ich will und so. Und ähm, verbringe ich meinen Tag nicht in der Schule mit Sachen, die mich nicht interessieren und nur weil ich da sein muss, sondern kann eben die Sachen machen, die mir Spaß machen. Und ähm, ja, so, so dachte ich halt eben damals. Und ich war halt wirklich hyped ohne Ende. Ich habe mich so drauf gefreut und so. Und <lacht> ich bin jeden Tag aufgestanden und habe mich teilweise selbst dort hinguckt. Alter, 48 Tags. Und habe dann irgendwie auch tags so ein bisschen editiert und so. Und habe halt einfach versucht, irgendwie so in die Richtung äh, besser zu werden. Und ich muss dazu sagen, ich gehe in die Richtung äh, Digital und Print. Ich ging in die äh, Richtung Digi ähm, Bild und Ton. 
Und ja, ich meine, in dem Alter ist man wirklich so, so motiviert noch und man hat einfach man hat einfach eine andere Moral noch und man ist irgendwie so positiv dem Ganzen gegenüber eingestellt und so. Also ein 28 CD Schild, man, warum? Das gibt's doch nicht, oder? Ähm, ja, und ich meine, hätte mich jemand da früher aus dem aus dem ganzen Versuch rauszuholen. Hm. Ich meine, zum einen, glaube ich, wäre ich mehr gewesen und zum anderen, glaube ich, hätte ich einfach auch die Lust irgendwie dann an allem verloren. Und ganz, ganz schwieriges Thema. Wirklich ganz schwierig. Du kannst halt... Was du machst, ist halt einfach verkehrt. Das ist halt das große Problem. <lacht> da ist halt so ein bisschen der Hund begraben. Naja. Nochmal zum, oder nochmal abschließend, Alter, 53 STR, Mann, gib mir doch Int. Ah, oh Mann, ey, 40 Int wäre dann schon schön irgendwie. Ich meine, 53 wären halt wirklich brutal geil gewesen. Naja, ähm, mal noch so abschließend und das ist ein bisschen witziger <lacht> zum Thema Auto. Ähm, vielleicht habt ihr letztens zwei Folgen, nee, letzte Folge, nee, wie viele Folgen habe ich gemacht? Ja, eine habe ich doch noch gemacht, oder? Eine habe ich gemacht. Ähm, zum neuen Auto und so. Haben wir es bekommen vor einer Woche. <lacht> ich meine, ich war nicht dabei bei der Probefahrt und beim Kauf und so weiter, habe ich ja schon erzählt. <lacht> und also das, was nicht Sinn hat, meine Eltern haben halt mit einem unglaublich schlechten Deal äh, einen Autoshybrid gegen einen Nissan Qashqai getauscht. Und ja, genau, wir haben es nicht bekommen und äh, ich bin dann am zweiten Tag auch mit einer kleinen Spritztour mit dem gefahren. Wollte immer so sehen, wie das Ding ist und so. Und ähm, ja. Ich muss sagen, ein bisschen anders. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, mir sind schon so ein paar Sachen aufgefallen, die ein bisschen ähm, fishy sind. Also gerade so in Bezug auf ach, Qualität oder halt vielleicht sogar anfallenden Reparaturen und so. Ich meine, ich habe das Ding angemacht und habe mir so gedacht, okay, irgendwie... Es klingt ein bisschen anders. Kann normal sein, klingt ein bisschen anders. Okay, gut, ist das noch nicht so, noch nicht so dramatisch. Dann bin ich ein bisschen gefahren. Okay, gut, Schaltung ist irgendwie ein bisschen, ja, nicht so, nicht so knackig halt irgendwie, sondern der Schalthebel, der ist halt, der hat ziemlich viel Spielraum. Also, 47 Decks mal wieder, schön. Ähm, er hat ziemlich viel Spiel irgendwie. Schaltweg ist uns auch nicht ultra kurz und so. Okay, kann, kann auch noch normal sein und so. <lacht> Dann bin ich ein bisschen weitergefahren. Nice, 41 Text. Äh, Ent meine ich. Ähm, bin ich ein bisschen weitergefahren und äh, ja, dann habe ich halt mal. Äh, bin ich bei uns in die Einfahrt wieder angebogen und als ich das Ding parken wollte, habe ich dann schon irgendwie so ein bisschen gemerkt, äh, irgendwie so ein komisches Geräusch irgendwie beim Einlenken. Ähm, ja, das war. Irgend so ein Federgeräusch irgendwie. Ich weiß nicht genau, was das Geräusch verursacht hat. Keine Ahnung. Ähm, also es wird einfach so eine, so eine Feder springen, so ein, so ein Boing irgendwie, so, so wie so ein, so ein dieses. Äh, Kennt noch die Goofy-Filme von damals? Da, da kommt auch dieses, so, so ein Boing-Geräusch irgendwie halt so vor. Und sowas in der Art war das halt irgendwie. Ähm, ja, gut, das war natürlich schon mal so ein bisschen strange, würde ich jetzt mal sagen. Und naja. Ähm, was ich jetzt noch sagen kann oder sagen muss dazu ist, ich vermute mal, dass es einfach ein Radlager ist oder ein Domlager oder so. Kann ich nicht sagen. Ähm, wir werden halt auch mal wieder schnell ein paar hundert Euro Reparatur. Muss man schauen, dass man halt in den ersten sechs Monaten das Ganze noch macht. Also halt reklamiert. Und naja. Irgendwann bei der zweiten Fahrt habe ich dann mal gemerkt, okay, das Auto ist wirklich durch und durch französisch. Also wirklich no hate, aber das Auto hat französische Gene in sich. Ähm, ich meine, ich hatte Heizung, glaube ich, also Temperatur auf mh, 20 Grad ungefähr. Gut, ja, normal eigentlich, nicht, nicht übertrieben warm, nicht übertrieben kalt. Und ich habe dann schon so gemerkt, okay, Alter, meine, meine Füße, die, die brennen irgendwie so langsam. Also, da wird so heiß unten. Keine Ahnung. Ich habe dann versucht, das irgendwie auszuschalten. 
ging nicht, es war aus. <lacht> das heißt, dieses ganze Ding ist da, dieses äh, das Gebläse, was unten bei den Füßen ist, das bläst einfach die ganze Zeit durch heiße Luft. Also wahrscheinlich äh, 30 Grad, das ist zumindest das meiste, was, oder das, was die meisten Autos schaffen. Und wenn die Fußheizung unten die ganze Zeit mit 30 Grad äh, dahin bläst, dann wird es ziemlich schnell irgendwie ziemlich stickig und schwitzig und unangenehm einfach. Und ja, das ist halt dann schon mal so, wo ich mir gedacht habe, das kann jetzt nicht wirklich sein, oder? Ich meine, ich hatte noch nie in einem Auto elektrische Probleme. Kann ich, kann ich nicht behaupten. Ich meine, ich bin, ich fahre aktuell in Jahres, ich bin da vorne Jahres gefahren und da vorne ein VW Lupo. Der VW Lupo war so alt, dass Elektrik da kaum eine Rolle gespielt hat. Ich meine, mit dem war es wirklich alles scheiße, aber er hat keine elektrischen Probleme gehabt. Weil er keine Elektrik gehabt hat. Also kaum zumindest. Ja. Gut. Ähm. Das war halt dann schon so ein bisschen äh, eine bisschen komische Sache auf alle Fälle. Also ich dachte mir halt so, okay, irgendwie muss das doch mal ausgehen. Ging es aber nicht. Ja. Äh, ja, also ich muss sagen, so der erste Eindruck, ich meine, ich bin zweimal bisher mit dem gefahren und mir sind zweimal Probleme aufgefallen oder, oder zwei verschiedene Probleme aufgefallen. Und ich meine, jetzt, jetzt muss man ganz ehrlich mal sagen, ich meine, das Auto ist, hat 49.000 Kilometer oder knapp 50.000 Kilometer drauf. Das ist nichts. Also 49 oder 50.000 Kilometer, das ist nichts für ein Auto. Ich meine, klar sagt man immer so, ja, so alte Mercedes, die sind ewig gefahren und so, diese, diese typischen Taxi-Mercedes und so. Klar, das ist schon so eine Sache, stimmt. Aber ich meine, auch für, für, heute, für heutige Verhältnisse sind 50.000 Kilometer nichts. Und ich meine, ich weiß nicht, was mit der Kupplung los ist oder mit, mit der Schaltung. Das fühlt sich meiner Meinung nach nicht gut an. Also es fühlt sich an, als hätte das Auto schon 150, 200.000 Kilometer gefahren. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht hat in drei Jahren. Also davon kann man ausgehen. Äh, ja, das ist einfach nur absolut schlechte Qualität. Und wie gesagt, dass es hier schon die Lager äh, anfangen herzukommen und so, das ist, ist eine Katastrophe. Also, ich meine, ich weiß nicht, was die machen. Ich meine, gut, vielleicht, vielleicht ist es ein Auto, vielleicht wurde in den drei Jahren viel mehr gefahren und die haben den Tacho gefaked oder so. Also zurückgestellt, kann sein, kann sein, weiß ich nicht. In jedem dritten Auto ist laut Statistik äh, der Tacho äh, verändert worden. In Deutschland. Ähm, ja, ich weiß es halt nicht. Ich meine... Es kann, halt, es kann halt viel sein, es ich bin mir halt nicht sicher. Ich weiß halt nicht, was tatsächlich ähm, was tatsächlich mit dem, mit dem Ding los ist. Und ich muss halt ganz ehrlich auch, äh, ganz ehrlich auch sagen, ich bin halt einfach so froh, dass ich halt einen, mein Jahres fahre. Ich meine, der alte war halt wirklich komplett äh, sorgenfrei und auch der neue äh, ja, genauso sorgenfrei, also halt wirklich keine Probleme besser gehabt, wirklich gar nichts. Toi, 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 aber, ähm, ja, pff. es gibt nichts, was ich zu beanstanden hätte. Und ich meine, ich prügel das Ding halt schon wirklich ziemlich, also, ich meine jetzt nicht so übertrieben, 24-7 äh, von, von Kaltstadt aus raus oder so, so jetzt nicht, aber ich meine, ähm, ja, ich, ich fahre schon äh, mit diverse Berge und, und Gletscher rauf und so und, und halt eben dann halt teilweise mal so die, die so Bergstationen von den Gletschern, geht halt dann mal eine halbe Stunde oder so nur bergauf, bergab die ganze Zeit, die ganze Zeit zweiter, dritter Gang, Vollgas und so. Also ich meine, ich, ich, ich vergewaltige das Ding halt wirklich schon echt heftig und Schaltung, absolut Bombe. 70.000 Kilometer, by the way, was sogar mehr ist als das aktuelle. <lacht> und ähm, ja, ich habe eben auch nicht das Problem mit, äh, mit dem Turbomotor, was halt eben jetzt sonst noch so. Ich meine, ein Turbomotor ist halt ein Turbomotor. Und ja, die sind halt ein bisschen anders, da kommt halt eben die Leistung nicht direkt, da dauert halt alles ein bisschen länger. Und ähm, ich bin kein Fan davon, ich mag Sauger. Das ist. Ja, wie, wie die Religion. Der eine mag Sauger, der andere mag Turbos, der andere mag Kompressor. Ähm, 
ich muss sagen, äh, Saugers sind halt einfach wirklich äh, schön. Du steigst aufs Gas und die Power ist sofort da. Beim anderen ist nichts, nichts, nichts. Bisschen Power und dann kommt erst die Power. Und ah, ich weiß nicht. Also dafür, dass das Ding 163 PS hat, muss ich sagen, es dauert und dauert und dauert, bis du halt wirklich mal die Leistung hast. Und ich meine, wenn du jetzt irgendwie gerade mal äh, irgend irgendwas machst, wo du halt wirklich jetzt mal die Power direkt brauchst, boah, anstrengend. Einfach anstrengend. Ich meine, entweder schalte ich bei meinem runter oder äh, ich bleibe im gleichen Gang, ich steige aufs Gas und es ist halt... Es ist halt fast wie bei einem wie fast wie bei einem Elektroauto im Prinzip. Ich meine, die Verzögerung von einem Sauger zum Elektroauto ist nicht groß. Also, ich meine, es kommt drauf an, manche Motoren sind so, beziehungsweise es, es kommt ein bisschen drauf an. Jedes Auto ist ein bisschen anders. Manche Autos äh, bieten schon äh, das maximale Drehmoment bei 2000 Umdrehungen oder so. Ähm, und auch schon fast äh, das Peak an, oder den Peak an, an PS. Wobei dann ein bisschen später kommt meistens. Und variiert. Aber im Turbomotor hast halt bis 3000 halt nur ein Loch und halt gar nichts. Und ich meine, Turbomotoren verbrauchen halt bei 3000 Umdrehungen wirklich so viel Sprit, dass du halt die nie bei 3000 Umdrehungen fahren wirst. Und halt schon gar kein SUV irgendwie. Weil dann bist halt RIP. <lacht> Deswegen... Ja, ich bin da irgendwie... Ja. Wie auch immer. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.